Hey guys, welcome back to my channel. So, ayan, medyo nawawala na ako dito sa YouTube. Kasi ang tagal ko na laging mag-film or mag-upload. Hindi na ako sanay din humarap dito sa camera. Actually, pang ilang take ko na to. Siguro pang apat na or pang lima na. Kasi nga, uh, meron akong mga salita na gusto sabihin na hindi ko masabi. Kasi nabubulul ako or namimental block ako. Kaya yun, nakakapanibago. Pero ayun, nabasa nyo naman sa title. Today, i-review ko sa inyo or bibigay ko sa inyo yung thoughts ko about um, Prestige International. Ito yung rejuvenating plus set nila. At saka itong um, luxury whitening lotion nila. So, itong dalawa, i-review ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung naging experience ko sa kanya. Kasi nabasa ko din dun sa Brilliant Skin na uh, rejuvenating facial set na ginawa ko dun sa previous videos ko. Ayun nga, nire-request nyo to na baka pwede kong i-review or i-try. Tapos, sabihin ko sa inyo kung ano gayon nangyari sa akin, kung sobrang happy din ba, or magkaiba sila. Yung parang gano'n. So, syempre, nakumpara ko silang dalawa yung experience ko sa kanila. May pagkakaiba rin. Hindi naman sila same na same na super half day nila parehas or gano'n. So, ayun. At saka, sasabihin ko rin sa inyo kung nag-breakout ba ako or natanggal ba yung mga acne marks ko, mga pimple marks. So, ayun, mag-start na tayo. Um, ano ba yung rejuvenating facial set? Ito, sobrang daming gumagamit nito, guys. So, mga ganitong klase yung rejuvenating facial set. Ang dami ko na nakikita nito. Um, sabi ko nga dun sa dati kong video, um, pwede nyo ito mabili sa palengke. Yes, sa palengke. So, mga mall, or kunwari, parang mga victory mall, meron dun mga stall-stall, makikita nyo siya. Makikita nyo siya. Tsaka sa mga online shops sa Facebook, nagkalat, even sa mga friend nyo na nagtitinda, sa mga online seller, sobrang dami. Kasi sobrang mura lang din niya, as in pang masa yung presyo niya. Kaya siguro marami rin tumatanggilik. At saka, iba, iba't ibang klase naman ang experience yan eh. Sa iba, um, umefect sa kanila, kuminis. Sa iba naman, nasunod yung mukha. So, it depends sa skin type nyo guys. Kaya kung meron kayong sensitive skin, hindi ko to ina-advise. Kahit hindi ako dermatologist, hindi ko talaga to ina-advise kung super sensitive ng face nyo kasi baka mamaya makalala lang or baka hindi naman gumaling yung mga pimples nyo tapos mas madagdagan pa siya mas sunog pa. Pero kung sa mga um, normal na skin type naman, yung talagang pangkaraniwan na skin type ayan, um, pwede nyo to i-try so etong Prestige International na to guys before, nakikita ko na talaga siya. Ang dami niyang ano eh, ang daming nag endorse sa kanya or kahit dito sa YouTube, ang daming gumagawa ng mga reviews sa kanya. So, sabi ko, um, dapat ito muna kasi itotry ko. Kaso nauna nga yung Brilliant. But anyway, dun sa Brilliant kasi, di ba sinabi ko sa inyo, sobrang half day nung nangyari sa akin. As in, sobrang talaga. Yung parang um, sinusunog yung mukha ko. Kaya nadala ako, sabi ko, ayoko na. Ayoko nang mag-rejuvenating um, na facial set kasi baka mamaya mas lumala lang ulit yung face ko. But, ayun, binigyan ko to ng chance kasi nga, ang dami na nag-request nito sa akin sa Instagram message ko. Tapos sa comment din, ayun, nire-request nyo sa akin na sana i-review ko to, sana masabi ko sa inyo yung thoughts ko. So, ito na nga. Pero, bago yun, um, dito muna tayo sa mismong packaging niya. So, ganyan guys yung box niya. Actually, ito yung bago. Ito yung luma. Ayan, ito yung ginamit ko. Tapos, ito, bago siya. So, ayan, ganyan siya nakabox. And then, dito sa gilid, andito yung ingredients ng bawat uh, bawat product na nasa loob. So, ayan yung Kojic Soap, Rejuvenating Cream, tapos Sunblock, and then yung toner. So, andyan guys yung mga ingredients niyan. And then, dito naman sa likod, how to use. Andito kung paano siya gamitin sa morning and then sa evening. So, sa morning, ang step 1, toner lang. Tapos, after nun, um, ay, ay, sorry, um, kojic muna, tapos toner, and then after nun, magsasundla ka. Tapos, sa evening naman, um, kojic ulit, tapos toner, and then yung cream na nila. Ito yung talagang nagpapabalat. And then, dito naman guys, sa kabilang side is, nandito yung disclaimer, yung warning, ayan. So, ganyan. So, kapag binuksan mo siya, ang makukuha mo dito is yung Koji, complete na Koji, um, toner, sunblock, at saka yung cream nila. So, ganito yung pinaka-toner nila, guys. Ayan, color pink, tapos white yung pinaka-bottle niya. And then, meron siyang sealed, ayan. So, kapag ito, tanggal na, wag nyo nang kunin. Ibig sabihin, nagamit na yon So, ito, okay to kasi uh, malalaman mo talaga na 
um, sealed pa talaga siya or bago pa talaga siya. So, very good prestige. So, ayan guys. Meron siyang 60ml guys. And then, next naman, ito yung pinaka um, rejuvenating plus cream nila. Ayan. Again, meron ulit um, nakalagay dyan na sticker yung Manix Prestige. Tapos, meron din dito. Ayan. So, ganyan. Tapos guys, yung laman niya, ayan, sobrang dami. Ayan. Ito yung kauna-una ko napansin guys. Kasi dun sa Brilliant, sobrang konti. As in, sobra-sobra-sobra. Sobrang konti lang talaga. Pero ito, sobrang dami. As in, puno. And then, ito naman yung sunscreen na gel cream. Ayan. Again, sobrang dami din ang laman niya. Ito yung mas, ano siya, yung parang mas white na white and mas malabnaw yung consistency niya. Unlike dito sa cream na talagang malapot yung pagkakagawa. Tapos, ayan, dito na tayo sa Kojic. Ayan, ganyang kalaki. Parang yung mga nabibili nyo din sa Mercury. Parang kasayas lang din siya ng normal na Koji set. Ayan guys, ganun yung pinaka-product. And then, doon na tayo sa uh, pag-a-apply ko. So, syempre, maghihila mo sa ako nito, nitong Kojic, sa umaga. Tapos, hinahati-hati ko yan para mas matipid. Kasi, syempre, Kojic, mabilis talaga yan malusaw. So, para mas tipid, ayan, hinahati-hati ko siya. Tapos, hindi ko siya binababad, guys, ha? Hindi ko siya binababad. Kasi, nakalagay dito sa instruction niya, ibababad mo siya for 3 minutes or 2 minutes. Siguro, nung unang-unang gamit ko, pinatagal ko siya ng ilang minuto. Siguro, mga 1 minute lang ngayon. Pero, sa mga sumunod na, hindi na. Kasi, medyo may half din na. So, ayun nga, um, hinahati-hati ko siya. And then, after nun, magtutuyo or titissue ako. Tapos, eto na. Yun laman nito, guys, is color brown. Wait, kunin ko tong luma. Kasi, nanghihinayang ako pag binuksan ko to. Eto kasi, sobrang dami pa. Ayan. Ayan. Ay! Napalang, napangalahati ko pala. Ayan. Tapos, yung ano niya, eto, natuwa din ako dito sa toner nila. Kasi, ganito yung packaging niya. Meron pang sealed na ganyan. Tapos, Ayan, color brown. Kita nyo ba? Ayan, color brown siya. Akala ko um, hindi normal na color brown. Pero nanood ako sa mga videos, talagang color brown pala talaga yung um, toner nila. So, itong toner guys, ayan, ipapahid ko siya. Tapos, ang ginagawa ko dito, hindi ko siya um, kinakaskas. Kahit na pa-upper, ganun. Tinatap-tap ko lang siyang ganyan. Kasi ayoko naman masyadong uh, ma-irritate yung face ko. So, tinatap-tap ko lang siyang ganyan. And then, ito, mabango siya. Hindi yung amoy na parang alcohol. Hindi ganun. So, yun. Gusto ko siya. And then, next. And by the way, hindi nga pala yun malagkit, guys. Para ka lang talagang nag-normal na toner or parang tubig. And then, next naman, kapag umaga pa lang, syempre, maglalagay lang ako ng sunblock or ng sunscreen nila. Alam nyo, sobrang ganda nito. As in, sobrang ganda talaga ng sunscreen ng mga rejuvenating set. Hindi ko alam kung ano mga ingredients na nilalagay nila dito. Basta sobrang ganda, sobrang nakaka-fresh. Alam mo yung kahit wala akong foundation, kahit meron ako mga pimple marks dyan, tapos wala akong foundation, tapos ito lang yung gamit ko. Parang ang fresh-fresh ko, parang puti-puti ng mukha ko, ang ganda-ganda niya. Parang siyang may filter na hindi ko maintindihan. Basta yan, sobrang ganda niya. And then, next naman, pare, magagabi na. Ganun ulit, maghila, masulit ako ng kojik, tapos magtutoner ako. Pero, yung cream na yung ipapahid ko, hindi na yung sunscreen, kasi pang umaga lang yun. So, itong cream na to, guys, ang palatandaan ko, ito yung may sticker talaga dito sa mismo mga ingredients niya. So, ayan, papahid ko lang, guys, ito, take note, sobrang nipes at sobrang konti lang yung pwede nyo ilagay na ganito. Kasi grabe, nung unang-unang gamit ko nitong cream na to, napadami ako, kaya nga feeling ko, isa yun sa dahilan kung bakit pangalawang araw ko pa lang, sobra na magbalat yung mukha ko. Kasi naparami, napakapal. Aaminin ko naman, na, kasalanan ko yun. Napakapal yung ano ko, yung pahid ko. As in, pag ganun ko, kasi medyo nabig, eh, na, na, na ano naman ako ko ibabalik ko. Baka makontaminate yung cream. So, okay, sige, kinalat ko na lang. Pati sa neck, ganyan. So, ayun, dinadami ko yung neck ha. Basta sabay yan nagbalat. So, ayun, um, first day, normal. Wala, wala pang pagbabalat, wala pang pamumula. Pero second day, ayan na, namumula-mula na yung face ko. Tapos kinagabihan, nakita ko nagbabalat na yung dito. Ito yung unang part na nagbalat sa akin eh. Yung sa may um, bibig, ayan, palibot na yan. Tapos sumunod dito na yung sa may ilong, ayan, dyan na. Wait lang. So, sabi ko nung gabi, hala, nahihirapan ako maghilamos nito. Kasi, yung experience ko dun sa Brilliant, uh, medyo nahirapan talaga ako. Kasi, ano nga eh, um, sobrang hot din niya talaga. As in, unang araw pa lang ng pagbabalat niya, tapos naghilamos ako. 
feel na feel ko talaga yung half day girl. Pero yun, eto, aminin ko, hindi siya ganun ka half day. May half day pa rin, pero hindi ganun. Hindi tulad nung na-experience ko dun sa isang um, brand. So, ayun, um, naghilamos ako, tapos nagpahid ulit ako ng sun, ay, ng sun, ng cream na to. Pero this time, manipest na lang kasi medyo natakot ako kasi nga um, pulang-pula yung mukha ko noon. Alam niyo yung parang talagang pulang-pula siya. Tapos kapag finish mo pa siyang ganyan, lalong mamumula. So parang ako natakot ako kasi nga napakapal talaga yung lagay ko nung unang araw. So nung pangalawang araw na, hindi na. Sobrang nipis na lang talaga. Halos parang wala nang ako nilagay. So ayan, nakalipas yung ano, um, pangatlong araw, pangapat. Ayan, nagbabalat na siya. Kaso nagulat ako nung ika-fifth day ko. Grabe, ang lala niya magbalat. Hindi siya yung micro-peeling, guys, ha. Talagang buo-buo siya magbalat. And sobrang nagulat ako, lalo dito sa leeg. Nakuha ko ata ito ng buo. As in, no joke, meron akong picture nun. Try ko yung insert dito. Nakuha ko siya ng buo dito. Kasi pati ito, leeg, dinamay ko. Pati itong bato ko. Para kapag, di ba, nagpupusod ako, pantay siya. Hindi maputi lang yung mukha. Tapos ito, maitim. So, ayun, dinamay ko siya. And buo talaga yung nakuha kong ano. And, ayun nga, hindi ko alam kung maliba na bakbakin ko. Pero hindi naman siya mahapde. Kunwari, binakbak ko, di ba? Binakbak ko talaga siya ang ganun. Hindi siya mahapde. Tapos, hindi rin siya namula or walang mangyari sa kanya. Kaso, parang medyo tubig-tubig or parang mabalang tubig-tubig. Parang mamasa-masa pagka-after mong tanggalin yung balat. Pero yun nga, siguro, kung mali man yun, I'm so sorry, pero ganun yung ginawa ko. Na, na-tempt kasi talaga akong tanggalin siya ng buo, kaya ganun yung ginawa ko. Pero dito sa mukha, hindi. Hindi ko, hindi ko pinil talaga, nagpusa siya. Tapos, kapag maghila mas ako, syempre kapag medyo nakukuskos, ayan, natatanggal din talaga yung mga uh, mismong balat mo. Tapos kapag mapapansin mo, kapag natanggal yung balat na yun, item syempre. Tapos, yung mukha mo mamumuti. Yung parang, um, hindi siya mamumuti muna eh. Para siya mamumula-mula muna. Pero ngayon kasi, kapag tinitingnan ko yung mukha ko, ang puti na niya, hindi na siya yung ganun ka, um, ka-item. Kasi, etong part na to, guys, hindi ko alam kung kita dito sa camera, ha? Nagbabalat pa kasi yan. Hindi pa tapos tong magbalat. etong upper part. Ayan. Ayan, dyan. So, dito, medyo maitim pa siya compare dito sa talagang skin na mukha ko ngayon. And then, ayun, tapos ako sa isang linggo kung pagpapahid, guys. Kaya, ngayon, binibigay ko na sa inyo yung thoughts ko. Kasi, ayun, kapag makeup na ulit ako, wala nang masyado nagbabalat sa akin. Dito na lang talaga sa likod. Tapos, dito sa batok, siguro, wala na rin. Wala rin, rin kasi ako na kakapa na parang uh, magpipil. Tapos, dito sa neck, wala na din, guys. So, ngayon, guys, dun tayo sa mga naging effect sa akin. First, Totoo na naging glass skin ako dito. Kasi ngayon, hindi na ako nagpapahid. Tapos, hindi na rin ako nagpapahid din ng sunblock nila or ng sunscreen nila. Kasi tinitingnan ko kung hanggang ilang araw ba yung um, tatagal ng pang, pagkikintab ng face ko. So, hanggang ngayon, makintab pa rin talaga yung face ko. Siguro, hindi nyo lang talaga makikita ngayon kasi syempre naka-foundation ako. Pero, ayun nga, makintab pa rin talaga yung face ko. Tapos, lumiit rin yung pores ko. Kasi ang ginagawa ko din dito ngayon, Um, nagsasabay ako ng yelo. Alam nyo yung um, papahid nyo yung yelo kapag umaga, tapos sa gabi, bago rin kayo matulog, magpapahid din kayo ng yelo. Siguro nakatulong din yon para kahit pa paano, hindi na siya ganun kapulang-pula yung mukha ko. And then, ayun nga, um, lumiliit yung pores ko. Tapos talagang ano siya eh, makintab talaga siya. Yung kintab na maganda, hindi yung um, kintab lang na para kang oily, hindi ganon. And then isa pa guys, hindi rin ako nag-breakout sa kanya, as in simula nung ginamit ko siya hanggang matapos ako, hindi ako naka-encounter na kahit anong bumps or ng kahit na anong um, pimple sa kanya. Pero ngayon kasi, ayan, nakikita nyo, may pimple, may pimple patch ako dyan, tsaka dito. Kasi, uh, may dalaw na ako. Kaya, ayan, normal naman, normal na nagkaka-pimple talaga ako kapag meron na akong mens. So, ayun, um, hindi ko siya kinoconsider na nag-breakout ako dahil dito sa product na to. Kasi, tines ko nga siya ng buong isang linggo. Wala talaga. Kasi, first day pa lang, kung talaga mag-breakout ako sa kanya, magre-react talaga agad yung skin ko. Alam ko yung skin ko, or kilala ko yung skin ko. Pero, hindi talaga. So, ngayon, na may mens ako, ayan, um, katanggap-tanggap naman na meron akong pimple ngayon. But anyway, ayun nga, hindi ako nag-breakout habang ginagamit ko siya. Hindi na-irritate yung face ko na parang nasusunog. Alam nyo yun, hindi, hindi ko 
yung na-feel. Hindi ko na-feel na sobra-sobrang hapgi sa kanya. Siguro nasa tamang paggamit lang din yan. Kasi ako, nasyok talaga ako or naguna talaga ako dun sa Brilliant na talagang sobrang miiyak ako kasi nga ang hapdi-hapdi-hapdi niya sa face. Pero eto, hindi ako naka-feel sa kanya na parang ayoko na maghilamo, sayo ko na hindi. As in, nabababad ko pa nga siya mga ilang seconds eh kapag nagkokodjik ako. So, ayun, um, yun yung gusto ko sa kanya. Siguro yung masasabi ko negative, um, wait lang, nag-iisip kasi talaga ako na masasabi ko negative sa kanya. Pero, wala. Kasi eto, nakita ko din na FDA approved din siya. Tapos yun nga, nakatulong sa akin or nakatulong na merong mga ganitong sticker para alam mo na original yung nabili mo at hindi paggamit. Kasi ang daming um, 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 fake na ganito guys. Sa packaging, okay. Sa performance or sa naging effect sa akin, okay din. Pero yun nga, siguro mag-ready na lang kayo guys na sa uh, second day nyo, talaga magbabalat agad yan. Yung uh, masyadong matapang yung cream ni Lay. Hindi siya tulad ng ibang rejuvenating facial set na parang kapag pinahid mo, matagal pa. Ito talagang kapag pinahid mo, kinabukasan, makikita mo may, na may nagbabalat na. Tapos namumula-mula na yung face mo. Pero huwag kayong matakot kasi baka mamaya uh, mag-worry kayo na parang ala, ang pula, ang itim-itim. Kasi dumaan din yung face ko doon na parang nangitim siya. So, sabi pa nga ng, ano, ng mami ko, ala, bakit umitim yung kuka mo? Ganyan, ganyan. Sabi ko, siguro normal yan. <laughs> Pinanatago na yung mukha ko. And normal naman talaga. Kasi after nung mabalat na yun, talagang pumuti na yung face ko. Tapos, um, doon naman sa pimple marks or sa acne marks, syempre, since natanggal nga yung outer layer ng skin mo, kahit pa paano naman nabawasan yung pangingitim ng mga pimple marks ko. Pero syempre, hindi siya 100% na wala. Walang ganun, guys. Um, hindi, hindi instant yung pagkakatanggal ng mga pimple marks. Talaga nasa pagtsatsagayan. So, dito sa rejuvenating facial set, mas maganda daw talaga tong gamitin for one, one month. Tapos, stop ka ulit ng one month. Tapos, balik ka ulit ng one month. Pero ako kasi, since okay na, nagbalat na talaga yung face ko. Tapos, nakita ko makapal nga yung balat niya. Or, buo-buo talaga yung pagbabalat niya. Okay na ako dun. Maganda na yung skin ko dun. Pero, ang itutuloy-tuloy ko na lang talaga is itong toner at saka itong um, sunblock nila or yung sunscreen nila. Kasi, sobrang ganda talaga. As in, promise. Um, no joke, sobrang ganda. Hindi na ako nag madalas mag-makeup ngayon. Ngayon na lang kasi syempre mag-film ako. Pero on a daily basis, hindi na ako nag-makeup guys kasi ang ganda ng skin ko. Ang kintab na niya. So, ayun. Um, surprise naman, etong rejuvenating set na to, yung isang ganito. Hi! <laughs> Uh, mabibili, niya, mabibili niya siya for 300 pesos. Sa mga reseller, hindi ko alam siguro syempre merong mga um, dinadagdag silang price. Pero yun nga, 300 pesos. Tapos, eto naman. Ayun nga pala. Singit ko lang ah. etong Prestige International na Luxury Whitening Lotion nila. Maganda to. Promise. Asan ba yun? Ayan o. Oh, halos mapapangalahati ko na nga to eh. Ayan, more than one week ko na ito ginagamit. Wait lang. Na, nalagyan kasi. Pero ayan, talagang bawas na yan. Siguro ang gandito na siya. Tapos, ito yung bago pa. Ayan, sobrang ganda nito guys. Hindi siya ano, hindi siya malagkit. Madali siya ma-absorb ng skin ko. Tapos, ang puti-puti, ang puti-puti ko talaga. Alam, alam nyo, parang ngayon ko lang napansin na maputi pala yung legs ko. Ayun, napapansin din ng mami ko na ano, ang puti mo naman, ganyan-ganyan. Tapos, parang kasi siyang merong filter na parang nakakapagpaputi. Pero kapag naman nag, ano ka, kung naman nagbanlaw ka, wala, parang maputi ka pa rin talaga. Hindi ko alam, basta ang ganda niya. So, eto, sobrang mura lang nito. 250 pesos lang to, guys. Tapos, yun nga, mabilis siya ma-absorb ng skin ko. Tapos, sobrang nagustuhan ko siya. Kaya talaga i-recommend ko to sa inyo guys. Trust me. And then, ayun. Um, ano pa ba yung mga nakalimutan ko sabihin sa inyo? Yun lang naman. Um, siguro comment nyo na lang kung ano yung naging experience nyo dito sa Prestige na to. Kasi kanya-kanya naman tayo, ba diba? Baka mamaya sa akin pala okay. Sa akin pala maganda. Tapos sa inyo hindi pala. Tapos let me know kung nag-breakout kayo sa kanya. Or kung may nasunog ba na face. Kasi sana, sana wag naman. So that's it guys. Yun lang naman yung na-experience ko dito sa Prestige International na to. So, so far, sobrang okay niya sa akin. Wala akong reklamo sa kanya kasi pansin nyo dun sa previous videos ko dun sa Brilliant. Ang dami ko reklamo 
ako, di ba? Kasi talagang hindi ko siya masyadong gusto. Pero ito talaga na gusto ko siya. So, ayun. Ililink ko guys sa iba ba kung saan nyo siya pwede mabili or kung saan ko siya nakuha or saan ko siya nabili. Kaya, ayun. Check nyo na lang din siya or check nyo na lang din yung online shop na yun. Kasi nakita ko marami na yung followers. Tapos, talaga ang dami niyang binibenta mga ganito. And, naniniwala ako na original naman to nakuha ko. So, ayun nga. Dalawang set na yung kinuha ko kasi bibigay ko sa mami ko isa. So, that's it guys. Um, thank you so much guys for watching and I hope to see you in my next video. Bye!